Yes, hello everyone! Welcome back again to my humble channel. Sana guys, nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan dun sa ating last uploaded na video about rectal prolapse. Pero kung ikaw ay kaka-drop by lang ngayon, make sure visit mo yung channel ko, mag-subscribe ka at click yung notification bell and make sure na i-watch mo yung mga video at baka nandyan yung hinahanap mong solution para sa iyong problema sa iyong pet. By the way, this is Doc Abby from Family Veterinary Clinic. I am a licensed veterinarian here in the Philippines. Yung channel ko is about mga informative videos about dogs and cats, some other videos about companion animals. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, make sure na subscribe na po kayo, lalong-lalo na kung may bala kayong mag-aalaga ng pet, or mga bago pa lang kayo na for mommy or for daddy at least may mga makukuha kayong ideas for your loving pets today's video guys is about sa pinaka famous na madalas nating inumin na probiotics at alam ko walang hindi nakakakilala nito so si Yakult okay Yakult every day, every day okay. Sabi nga sa commercial. Pag-uusapan natin about probiotics. I-discuss ko sa inyo kung ano ang probiotics, ano ang ginagawa niya sa ating mga pets. Ang probiotics, it can be harmful or it can be good for your dogs or for your cats. Ano nga ba ang probiotics? Uh, sila yung beneficial bacteria or good bacteria doon sa gut ng ating mga alaga. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na ang normal gut ng mga dogs or ng mga cats is meron talaga silang billions of bacteria na nandun. Yung mga bacteria na yan, meron silang kanya-kanyang function. Sila yung tinatawag nating probiotics good bacteria sila. They are beneficial bacteria in the gut of our dogs and our cats. Maski tayong mga humans, meron tayong beneficial bacteria sa ating gut. So stay tuned and make sure na tapusin mo tong video na to kasi very useful siya para sa iyong mga alaga. Lalong-lalo na kung ikaw ay bago pa lang na fur mommy or bago pa lang na fur daddy. Or ikaw ay merong alaga na prone sa diarrhea, vomiting, or any digestive uh, disturbances. Malaking tulong itong video na to. Since napakaraming uh, bacteria sa gut ng ating mga alaga, uh, this bacteria can be harmful or can be good for your pets. Walang ibang kinakain yung mga bacteria na yan, kundi kung ano yung kinakain ng dog mo, yun din ang kanilang kinakain. Ang favorite food nila, halos sa lahat ng mga bacteria na to, is fiber. Ang fiber, hindi dadigest ng chan ng aso. Ang tendency niyan, yung fiber na yun, pupunta lahat sa colon. Ang colon is dun yung pinakamaraming population ng bacteria. Since fiber yung pinaka common favorite na food ng mga bacteria, technically fina-ferment nila to. So kapag kumain yung bacteria, natural magpupup out siya. Normally, itong mga good bacteria na to, meron silang sinisikrit na magical little byproducts na tinatawag nating short-chain fatty acids ay napakalaki ng role na ginagampanan nila sa health at saka sa immunity ng ating mga dogs. Bakit? Ano nga ba yung mga function kasi nila? Number one, dinidiscourage niya yung growth ng mga harmful bacteria dun sa gut. So, pag tinawag nating harmful bacteria is ito yung mga pathogens or mga bad bacteria 
na pwedeng mag-cause ng sakit. Kaya napaka-importante nung balance ng mga microorganisms sa gut ng aso. Kaya tuloy napaka-importante ng trabaho ng probiotics. Pangalawa, tumutulong siya na mag-formulate ng protective mucus layer dun sa gut. At tumutulong din siya para i-keep yung mga cells ng uh, lining niya na maging intact. Yung protective mucus layer at saka uh, intact na lining ng gut, napaka-importante yun para sa digestion. Pangatlo, itong mga short-chain fatty acids na to, nire-reduce niya yung uh, glucose level para uh, maagapan yung mga metabolic diseases at saka obesity. Kapag tumataas ang glucose, nangyayaring kasunod niyan is maagkakaroon ng disturbance sa metabolism ng aso or pwedeng magkaroon ng obesity or lalong-lalo na kung uncontrolled na yung glucose production. So, napaka-importante na ma-reduce ito para maiwasang mangyari yung mga uh, digestive problem na yun. Okay? So, yan yung pangatlong trabaho ni short-chain fatty acids na galing sa mga good bacteria. So, pang-apat, tumutulong siya na mag-build up ng T-cells sa immune system wherein ang T-cells uh, malaking tulong siya para ma-reduce yung inflammation anywhere na uh, nagkaroon ng pamamaga. Malaki rin yung tulong ni short-chain fatty acids dahil tumutulong siya na ma-absorb yung mga calcium, magnesium, iron, at saka ibang uh, nutrients sa katawan ng aso. Tumutulong din sila na mag-produce ng enzymes for digestion. And sa pag-produce ng B vitamins, malaki rin ang contribution nila. Lahat ng to uh, talagang beneficial para sa katawan ng dog. And bawat function ng mga to merong ginagawa sa katawan ng aso. Mas broad pa kung i-explain natin isa-isa. Pero kung gusto ninyo ng broad discussion para maintindihan natin kung ano ba itong mga bawat isa na to na ginagawa ng mga beneficial bacteria na to. Pwede tayong mag-create ng panibagong video. Comment down below kung gusto po ninyong uh, i-broaden ko pa yung discussion about sa mga to. And uh, I'll see to it na makakagawa po ng another video na related sa uh, discussion natin today. I hope guys na intindihan po ninyo. And uh, uh, so, ayan, na-discuss ko na kung ano yung function ng uh, mga bacteria na yan, mga good bacteria na yan sa gut ng aso at kung saan sila mismo nanggaling.